Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des HF7 Stahlfeldwagen von Rich Models im Maßstab 1 zu 35. Ganz eigenartiger Name r i c h Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich denke mal sowas wie Rich oder so. Keine Ahnung. Äh, kommt aus China und stellt ja, relativ ungewöhnliches Fahrzeug da, der wer macht, was man sonst nicht so oft sieht, und zwar einen äh, Pferdewagen. Ich interessiere mich eigentlich immer mehr für die ganzen äh, Unterstützungsfahrzeuge, also LKW, PKW oder auch äh, solche Wegen. Ich finde, es hat einen besonderen Reiz. Die Logistik interessiert mich da ziemlich und man muss ja auch nicht immer ein Kettenfahrzeug bauen, kann ja auch mal was anderes sein. Das Heeresfahrzeug 7, das ist die Abkürzung HF7, wurde äh, kurz vor Ausbruch des Krieges 1939 eingeführt. Ähm, die Wehrmacht hatte eigentlich nur chronisch äh, zu wenig Transportfahrzeuge, also zu wenig LKWs und PKWs. Deswegen wurde im Zweiten Weltkrieg äh, ja, sehr viel noch mit Pferden bewegt. Sogar waren mehr Pferde im Einsatz in der deutschen Armee als im Ersten Weltkrieg. Das unterschätzt man sehr. Ähm, der Wagen, ja, komplett aus Stahl mit Gummireifen. Das war natürlich sehr schwer. Man konnte viel einladen natürlich, aber bei schlechten Wegeverhältnissen, vor allem in Russland, war das natürlich miserabel. Spitzname von dem Ding war auch der Pferdemörder. Ähm, weil mit zwei Pferden, so wie es eigentlich gedacht war, war da meistens nicht mehr viel auszurichten. Äh, mindestens vier Pferde, manchmal sogar sechs, waren nötig. Und man hat dann später auch wieder leichtere Wegen verwendet, aus Holz zum Beispiel. Gut, schauen wir mal rein in die Schachtel, was der Raus so zu bieten hat. Die Schachtel ist relativ klein, aber es ist dann doch einiges drin. Die Gießäste sind ausreichend gut geschützt und verpackt. Also da sehe ich keine Probleme. Fotowitzteile und so liegen ganz unten. Da ist die Gefahr des Verbiegens recht gering. Finde ich gut, das sollte Transportschäden vermeiden. Schauen wir uns zuallererst mal die Bauanleitung an. Da finden wir hier jetzt auf der ersten Seite noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Fahrzeug in Englisch, Deutsch und Chinesisch. Da haben wir hier eine Anleitung, wie man mit Abziehbildern umgehen muss. Das kennen wir. Dann noch ein paar Sicherheitshinweise, eine Zeichenerklärung. Und hier, falls man Teile verschlammt, kann man die hier nachbestellen mit dem Zettel. Aber das gilt nur für China. Das braucht uns also auch nicht zu interessieren. Dann haben wir hier eine ähm, Abbildung aller enthaltenen Gießäste. Ist recht gut, um den Überblick zu behalten. Und dann geht der Zusammenbau los. Das fängt hier an mit dem äh, Kutschbock, mit dem Drehgestell für die Vorderachse. Da kann man hier ähm, das Fach für den Ersatzreifen offen und geschlossen darstellen. Ähm, hier vorne dann äh, bei dem Geschirr kann man hier Ziemlich viel Fotowitzteile verbauen, das ist natürlich nicht ganz einfach. Selbes auch für die Halterungen für die Gewehre. Dann geht es weiter mit der Ladefläche von dem Wagen. Äh, praktisch die, der Körper wird aus mehreren äh, Platten zusammengesetzt. Ähm, ist ein bisschen unübersichtlich hier, aber na, kommt man schon irgendwie klar damit. Hier haben wir dann wieder ein paar... Option hier für geöffnete Klappen und so weiter, das ist eigentlich ganz nett. Dann kommt hier das Drehgestell ran und die Reifen. Hier sind noch so ein paar nette äh, Zusatzteile, die ich eigentlich schön finde. So. Ja, einfach als Detail hier diese ähm, Lampe zum Beispiel. Hier hinten noch so eine Zoo-Kette. Ja, also das sieht eigentlich ganz schön aus. Sehr schön detailliert, möchte ich mal sagen. Man kann den Wagen dann mit Plane und ohne Plane bauen. Auch hier hat es noch mehr so Zubehör. Eine kleine Laterne oder ein Eimer. Dann hat man hier eine äh, Option, wenn man den Wagen praktisch von einem LKW gezogen haben will, nimmt man hier die Kupplung und für das Pferdefuhrwerk nimmt man dann dieses Teil hier. B25, ja das taucht hier auch schon mal auf. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, wird es normal abmontiert und dann hier seitlich äh, aufgebaut, damit es dann nicht so viel Platz wegnimmt. 
Ja, und dann damit ist der Wagen eigentlich schon fertig. Und dann geht es jetzt hier noch weiter mit den Figuren auf der Schachtel. Das finde ich ein bisschen irritierend. Steht, ähm, zwei Figuren sind enthalten. Man weiß jetzt aber nicht, Pferde oder die beiden Soldaten. Auf der Schachtel hier sieht man nur die Pferde. Ist aber tatsächlich so, dass auch die beiden Kutscher dabei sind. Ähm, die Pferde ja, bestehen wie sonst üblich aus mehreren Teilen. Da muss man vielleicht ein bisschen spachteln später. Ja, Steigbügel, Sattel ist auch dabei. Hier verwendet man dann noch eine Metallkette und fotogeätzte Zügel. Finde ich eigentlich gut, dass das schon dabei ist. Weil das sich selber zurechtzuschneiden aus Papier oder Bleifolie, das ist immer nicht so ein Spaß, finde ich. Äh, da passt dann einfach schon die Länge und die Breite alles. Und die zeigen einem hier auch ziemlich genau, wie das äh, auszusehen hat. Ich persönlich kenne mich mit sowas zum Beispiel überhaupt nicht aus. Dann werden uns hier auch noch die Bemalungs- und Markierungsvarianten gezeigt. Es wird nie äh, erklärt, zu welcher Einheit der Wagen gehört hat. Ähm, Bemalung, alles in Grau. Die Wegen waren später einfach nicht mehr so im Einsatz. Ähm, ja, einfach so ein Materialwagen. Dann zwei Sanitätsfahrzeuge. Nochmal ein normaler Transportwagen. Hier haben wir noch eine fünfte Version. Hier wird uns dann noch gezeigt, wie die beiden Soldatenfiguren zusammengebaut werden und wie man sie auch bemalt. Da hat es hier unten dann noch eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Mr. Hobby, Model Master, Humble und Tamiya. Alles in allem eine brauchbare Bauanleitung. In manchen Schritten geht es ein bisschen hektisch zu. Sollte aber machbar sein. Es ist natürlich nicht so alltäglich, wenn man ein Panzermodell öfters schon gebaut hat, weiß man einfach, wie es läuft. Bei so einem Wagen kann es vielleicht sein, dass es ein bisschen anders abläuft. Aber das ist vielleicht gerade auch das Interessante dran. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Ähm, die Teile kommen hier so in einem grauen Plastik, sind eigentlich recht sauber gegossen. Ähm, man findet natürlich hier und da ein paar Auswurfmarken, die sind aber alle nicht äh, nach innen, sondern die zeigen alle nach außen, das heißt man kann die einfach abschleifen ohne großen Aufwand. Ähm, sind durchaus filigrane Teile dabei, ähm, kann sich also wirklich sehen lassen. Ähm, die Teile sind jetzt auch nicht zu massiv und auch nicht zu dünn und brüchig, also ich denke das lässt sich ganz gut verarbeiten. Am zweiten Gießer finden wir hauptsächlich Teile, die dann an den Wagen rangehören, ähm, wie zum Beispiel Werkzeuge, die Gewehre, Blecheimer und so weiter. Ähm, hier nochmal die Option, wenn man es äh, von dem LKW ziehen lassen will und dieses Teil für ja, das Pferdegespann. Ähm, die Plane, die ist ein bisschen, ja, weiß nicht, weiß nicht, was ich von halten soll. Die sieht einerseits ganz gut aus, andererseits aber auch ein bisschen, äh, zu solide. Es sieht nicht wirklich aus wie, wie, eine, wie ein Stoff oder wie eine, wie eine Plane. Man muss das Teil ja nicht verwenden. Man kann ja auch nur die Ringe aufsetzen. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Sieht vielleicht sogar ein bisschen besser aus wie die Plane. Aber auch hier keine Fischhaut zu sehen. Ähm, der Guss ist ziemlich gut gelungen, würde ich mal sagen. Dieses Teil auszulösen, stelle ich mir allerdings ziemlich heikel vor, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Also da ist ziemliche Vorsicht geboten. Zum Glück sind die Befestigungspunkte relativ klein. Also hier so feine Teile, ja, denke ich, kann man vorsichtig auslösen, ohne dass irgendwas abreißt. An zwei kleinen Gießästen findet man dann die Felgenteile. Ähm, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Gut ist, dass nur drei Befestigungspunkte pro Teil sind. Da muss man nicht so viel rumschnitzen. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. In so einer wieder verschließbaren Tüte findet man dann eine feine Metallkette, ein bisschen weißen Bindfaden und vier Reifen. Die sind nicht aus Weichplastik, 
wie man vielleicht vermuten könnte, sondern die sind tatsächlich aus Hartplastik mit einem sehr schönen äh, Reifenprofil. Ähm, ich verstehe jetzt bloß nicht ganz, warum in der Bauanleitung ja auch noch von den Reservereifen die Rede ist, offenbar nicht im Bausatz enthalten. Hier nochmal das Reifenprofil im Detail, kein Grad zu sehen, also man muss hier nichts abschleifen, alle Details bleiben erhalten. Finde ich hervorragend gelöst, wirklich ganz tolle Reifen. Im Bausatz finden sich zwei Platinen mit foto teilen die mit so einer ja, Klebefolie noch geschützt sind. Ähm, ja, sehr dünne Platine, das ist jetzt gerade hier wichtig bei den äh, Zügeln. Dann finden wir hier auch noch Hufeisen für die Pferde und an, dem, an der Platine noch so diverse Halterungen und Griffe. Die foto teile machen auf mich einen hervorragenden Eindruck. Jetzt gerade diese ganzen Ösen und so sind sicherlich nicht ganz einfach zu verarbeiten. Da haben jetzt glaube ich Anfänger nicht so ihre höchste Freude dran, aber ich denke mal für den fortgeschrittenen Modellbauer sicherlich eine sehr spaßige Sache. Der Abziehbilderbogen ist sauber gedruckt. Ähm, schöne Dreingabe finde ich hier für die Figuren, für die Soldaten noch äh, diverse Abzeichen. Das heißt, die muss man nicht selber aufmalen unbedingt. Ähm, ist doch eine ziemliche Erleichterung. Ähm, ganzen taktischen Markierungen und so weiter. Ja, viel mehr ist ja da auch nicht dran. Ähm, Trägerfilm ist relativ dick, aber klein. Ich denke, die Abziehbilder sollten sich gut verwenden lassen. Kann ich natürlich erst sagen, wenn ich die mal verwendet habe. Das ist jetzt nur eine Prognose. Zum Schluss schauen wir uns noch die Figuren an. Es sind zwei Zugpferde dabei, die ja, unterschiedlich modelliert sind. Es sind also keine Klone. Das finde ich schon mal besonders gut. Ähm, das ganze Zaumzeug und so ist schon größtenteils äh, aufgeprägt. Finde ich sehr gut detailliert eigentlich. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man das selber herstellen muss. Hier nochmal im Detail. Das ganze Zaumzeug ist sicherlich nicht ganz einfach, das dann zu bemalen. Aber sollte dann doch ganz gut aussehen. Das ist jetzt relativ viel Grad an der Figur, aber damit kann man leben. Das lässt sich relativ leicht abschaben und verschleifen. Der Sattel ist eigentlich ganz bequem äh, modelliert hier. Das sind eigentlich nur vier Teile. Das finde ich eigentlich ganz ungewöhnlich. Gerade äh, die Steigbügel mh, sehen ein bisschen klobig aus. Da würde ich mir vielleicht überlegen, aus irgendwelchen foto teilen da mir die Schlaufen irgendwie neu zu machen. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall anwenderfreundlich. An den Teilen für die beiden Soldatenfiguren ist auch relativ viel Grad dran. Das lässt sich aber wie bei den Pferden ganz gut wieder abschaben. Ähm, die Aufteilung ist eigentlich ja, ganz normal, wie man das von sonstigen 1 zu 35er Figuren kennt. Ähm, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich würde die jetzt mal so qualitativ so in die Masterbox-Ecke stellen. Also ja. Ganz ansprechend, aber Nacharbeit ist auf jeden Fall erforderlich. Äh, interessant ist bei den Stiefeln, dass unten das, äh, die Sohle, die ist separat, damit man da ähm, die genagelte Sohle schön sieht. Das ist was, was bei vielen Figuren oft fehlt. Ich meine, wenn man eine Figur hat, die da steht, sieht man es eh nicht, aber bei den beiden ja, sieht man die Schuhe dann unten eben schon. Alles in allem ein relativ umfangreicher Bausatz, ähm, ziemlich viel foto teile dran. Ähm, die Ausstattung an Zubehörteilen ist eigentlich ganz erfreulich. Die Figuren sind schön, die Pferde auch. Also finde ich eigentlich eine runde Sache. Der Zusammenbau ist sicherlich kein Kinderspiel, aber auch nicht unmöglich. Ich denke, ja, die etwas erfahreneren Modellbauer bekommen das auf jeden Fall hin. Und bekommen dann doch ein recht ungewöhnliches, aber irgendwo auch wieder gewöhnliches Fahrzeug. Man sieht es bloß als Modell einfach selten, was eigentlich schade ist. Der Bausatz kostet ca. 40 Euro, das finde ich schon recht happig. 
Ähm, der Umfang ist schon nicht schlecht, aber ich sag mal, 30 Euro wären eigentlich fair. Äh, mich hat es einfach trotzdem gereizt, mal zu sehen, was kann der Hersteller und was kann man mit so einem Vorbild eigentlich machen als Bausatz. Lange Zeit gab es ja nur von Italeris so einen Feldwagen. Ähm, der ist, glaube ich, detailmäßig jetzt nicht so überragend. Da ist das auf jeden Fall erfreulich. Ich ähm, freue mich da schon drauf, den zu bauen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Hingucker auf jedem Diorama. Das wäre es auch wieder mit der Bausatzbesprechung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.